Olá pessoal do Me Salva, vamos agora para as funções cotangente e cossecante. Então, olha só, nós vimos que a tangente é uma reta vertical. Então olha só, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a cotangente é uma reta que é horizontal. Então vamos desenhar ela daqui. É uma reta horizontal que é paralela ao nosso eixo dos x. Então vamos fazer aqui a nossa reta horizontal que vai representar a nossa cotangente. Qual que é o próximo passo? Escolher um ponto qualquer sobre a nossa circunferência. Vamos escolher aqui o nosso ponto P. E a partir disso, nós vamos traçar o raio. Vamos traçar aqui o raio. E o prolongamento desse raio, até ele bater na nossa cotangente, vai resultar na nossa cosecante. Então, olha só. A nossa cotangente vai ser essa projeção aqui, essa vai ser a nossa cotangente. E a nossa cosecante vai ser quem? A nossa cosecante vai ser esse prolongamento aqui, cosecante, certo? Então tá, o que a gente tem que entender desses dois gráficos aqui, tá? Uh, se a gente for analisar eles, é bem fácil, né? porque é exatamente igual à, à parte da, da tangente secante. E olha só, conforme o nosso pontinho aqui vai aumentando, o que, que vai acontecer? Nós estamos aqui com o nosso raio, certo? Então, conforme ele for aumentando, a gente vai cada vez diminuir a nossa cotangente, certo? Vai diminuindo a cotangente, diminuindo a cotangente. E depois vai ficar aumentando, 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 e até que a gente chega no outro, no outro quadrante, que acontece a mesma coisa, né? Então, olha só, a cotangente e a cosecante, elas são o quê? Elas são funções inversas, né? A gente, a gente vai ter que analisar uh, qual que é cada função, qual que, é, qual que é a inversa de qual. Por exemplo, a cotangente, ela é o inverso da nossa uh, tangente. A nossa cosecante, ela vai ser inversa de quem? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal erra, tá? Então eu tenho aqui o um resuminho da aula de funções trigonométricas. Que como é que fica? Nós temos aqui as nossas funções secante, desculpa, cotangente, secante e cosecante. A nossa cotangente é o inverso da tangente. A nossa secante é o inverso da função cosseno, ao contrário da expectativa de que a função secante fosse o inverso da cosecante, não, tá? Secante é o inverso do cosseno e a cosecante é o inverso do seno. Por isso que tem que uh, memorizar bem, tá? Essas duas funções trigonométricas. Como que a gente analisa esse comportamento? Vamos ver na, melhor na aula de análise gráfica das funções trigonométricas, tá? Porque uh, realmente para analisar a cotangente e a cosecante a gente precisa dos gráficos para ser mais interessante até de a gente comentar crescimento e decrescimento e também alguma coisa mais de tendendo a infinito, tendendo a zero e etc. Certo, gente? Então, essa daqui é a última das três aulas da série Funções Seno, Cosseno, Tangente, Secante e agora Cotangente e Cossecante. A minha expectativa é realmente que vocês conseguissem memorizar e entender todas essas retas, tá? Onde é que elas estão localizadas, como é que é o tamanho, quando está crescendo, quando está decrescendo. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido e continue assistindo as aulas de trigonometria. Muito obrigado e até logo.